Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. InsyaAllah today, uh, we're going to discuss on introduction to legal issues in education. On the previous week, we already discussed on policies and how does policies affects uh, to the development of the legal and and we actually discuss the historical elements of uh, the development of policy in Malaysia. Okay, uh, for this week, so let's go further uh, on this topic, uh, legal issues in education. Kita tengok pula uh, in terms of uh, the the content, the core content of, of this course. Eh? Okay, let's go. Right. So, uh, when it comes to the legal issues, when it comes to law, uh, basically the first thing that should come into our mind is in terms of the effectiveness. Huh? Sebab fungsi undang-undang adalah untuk melihat keberkesanan implementation ke atas, ke atas masyarakat. Huh? So, keberkesanan tu kita lihat daripada segi uh, yang dilaksanakan itu sama ada boleh uh, membendung kesalahan ataupun jenayah. Huh? Okay. Uh, sebagai contoh, saya bercontoh tentang undang-undang bagi Section 376 Kanun Keseksaan <coughs> yang mengenakan hukuman uh, bagi kesalahan raping, rape, eh, rugul eh, uh, iaitu minimum 5 tahun penjara, maksimum 20 tahun dan sebatan dikenakan terhadap pelaku kecuali Pelaku itu berumur 50 tahun ke atas. Ha? Jadi, kita lihat hukuman tu dah dijatuhkan. Okay. Katakanlah hukuman tersebut dijatuhkan. Tapi, kemudian kita kena tengok pula pada statistik. Eh? Sama ada hmm, kejadian rugul tu menurun ataupun semakin meningkat. Anda kata ada peningkatan, maknanya kemungkinan. Undang-undang itu tak berkesan ataupun tidak mampu membendung masyarakat untuk takut terhadap hukuman tersebut. Okey. Itu salah satu aspek eh? uh, so kewujudan pelbagai institusi memerlukan kewujudan ke, kewujudan undang-undang sebab institusi ini dibatasi dengan pelbagai peraturan dan prosedur. Eh? Okey. Uh, sebagai contoh apabila terdapat pendidik yang cuai ataupun gagal melaksanakan tanggungjawab ataupun uh, pematuhan arahan jadi dia terdedah kepada injection daripada mahkamah itu isu-isu yang berlaku dalam dunia pendidikan eh. saman atau peraturan yang perlu dipatuhi menjadikan pendidik terdedah kepada injuksi daripada mahkamah sekiranya berlaku ketidakpatuhan patuhan basically uh, guru ataupun pendidik tersebut ataupun pihak sekolah atau pihak kementerian tersebut Uh, are prone to be to be taken actions towards ataupun using through the to the law litigation eh? okey dan dan kalau kita lihat eh uh, injection daripada mahkamah usually mempunyai kesan daripada segi kewangan uh, we are talking about terpaksa bayar denda walaupun tak rela dan juga memberi kesan kepada sesuatu urusan yang berlaku dalam satu jabatan eh Katakanlah satu jawatan tu, uh, pendidikan tu, kementerian pendidikan tu dikaitkan dengan isu rasuah. Ataupun pihak sekolah dikaitkan, dibabitkan dengan isu rasuah. Dan ini of course, uh, merugikan semua pihak, uh, terutama sekali pada pihak uh, student sendiri. Sebab, hmm, anda kata terdapat pendidik ataupun guru yang disiasat, of course, uh, talents and energies expended untuk menyelesaikan masalah tersebut ataupun untuk mencari penyelesaian ataupun, ataupun solusi bagi masalah tersebut. Padahal tenaga dan bakat-bakat yang ada patut digunakan untuk expand ataupun to, to focus more on teaching and learning dan, dan kemajuan dan pencapaian pelajar. Macam yang saya katakan tadi sebelum ini, legal fees are costly. Eh? Dia melibatkan uh, bayaran. Eh? Uh, to the extent that ada kata uh, terlibat dalam this kind of thing. Uh, 
legal fees bagi pihak peguam satu hal legal fees yang dikenakan untuk dibayar kepada pihak mahkamah satu hal lagi so kemungkinan untuk jatuh dalam bankrupt atau muflis tu tinggi eh? and then of course integrities can be questioned by public eh? dia kata sekolah ataupun kementerian terlibat Alhamdulillah terlibat dalam situasi sebenikian public ataupun public sebagai golongan yang membayar cukai akan tertanya-tanya kenapa perkara sebenikian boleh berlaku ok ini antara perkara-perkara dalam undang-undang secara umum dalam pendidikan secara umum hmm. dan kalau kita lihat pada institusi pendidikan tersebut yang kita ada pada masa kini kita actually mempunyai pelbagai klien ataupun pelanggan klien-klien kita ini mempunyai expectations ataupun priorities mereka contoh priority bagi pelajar adalah untuk belajar dan juga bagi pelajar yang dah adult macam you all, macam kita semua Uh, kita antara expectation ataupun priorities yang selalu bermain dalam in our mind basically is about the tuition fees eh? uh, bagi on on the on the other side of of the scale uh, bagi pihak lain eh? pihak yang di luar yang mungkin uh, tidak terlibat secara secara langsung dengan dengan pelajar directly eh? contoh macam suhakam uh, dia mementingkan untuk kita mematuhi pihak sekolah mematuhi hak-hak uh, bagi pelajar tersebut. Contohnya hak bagi memastikan pelajar-pelajar yang kurang upaya untuk mendapat pendidikan yang sewajarnya. Uh, ataupun <coughs> kita mungkin terdedah kepada saman uh, daripada pihak pelajar yang mengatakan mungkin uh, basically uh, the, the, the schools or do not provide Uh, access to the <coughs> to the disabled person and then they can claims for discrimination claims huh? uh. kadang-kadang saya tertanya-tanya uh, contoh bila kita masuk dalam satu lecture hall adakah lecture hall itu menyediakan prasarana untuk pelajar-pelajar disabled in terms of uh, kemudahan bagi memastikan kursi roda untuk masuk ke dalam Ataupun contoh lain yang boleh bagi uh, ketika we are actually uh, we are actually having a lecture, adakah kita menyediakan uh, sign language interpreter, juru bahasa bahasa sign language? Eh? Sekiranya kita mempunyai pelajar yang deaf, eh, yang peka ataupun bisu dalam dalam kelas. Eh? dan dan hal ni saya sendiri saksikan sewaktu saya berada di di di, di USA uh, di mana dalam kelas tersebut mempunyai pelajar disable eh, dan pihak universiti menyediakan instructor of course ada lecturer ada professors tapi pada masa yang sama mempunyai instructor yang menggunakan sign language untuk menginterpretasikan um, untuk menginterpretasikan apa yang diutarakan ataupun yang di yang diper, diperkatakan oleh 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 pencara kepada pelajar yang yang mute and deaf eh? pelajar yang bisu dan 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 dan, dan, dan masalah pendengaran dan antara perkara-perkara lain yang mungkin kita boleh fikirkan daripada uh, contoh yang saya berikan uh, apakah fees yang perlu dibayar kepada Uh, instructor sign language tersebut ditanggung oleh pelajar ataupun ditanggung oleh pihak federal kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri ataupun pihak universiti itu sendiri ok dan antara kes yang berlaku banyak berlaku dalam institusi pendidikan eh, contoh lain contoh macam penipuan ok penipuan in terms of cheating dalam examinations ok uh, ataupun guru sama guru ok terlibat dalam kegiatan penipuan ataupun guru menipu pelajar okey secara langsung atau tak langsung uh, contoh lain adalah harassment harassment in terms of physical harassment ataupun sexual harassment okey uh, mungkin ada pelajar sexually harass the teachers saya tak pernah dengar maybe ada i do not know okey maybe you know 
Mungkin kita boleh share dan discuss Waktu uh, dalam kita punya kelas live nanti Ataupun mungkin ada sexual harassment From the teachers to the students Okay, this is usually happen eh? um, Case yang saya nampak di Di, di USA eh? uh, Contoh ada pelajar, ada guru di dijatuhkan kesalahan dengan dibuang daripada perjawatan guru disebabkan oleh slip together with the students. Eh? Walaupun by consent, dengan suka sama suka, tapi disebabkan oleh pelajar tersebut uh, berumur uh, bawah 18. Eh? So, considered as a, considered as a, uh, mereka yang belum cukup umur. So, Diklasifikasikan sebagai rape eh? uh, Contoh lain adalah masalah bully yang berleluasa Bully secara fizikal Ataupun bully secara emotional Emotional bullying Ataupun bully yang berlaku di cyberspace okay? Dan dan sekiranya bully tersebut berlaku Dalam uh, whatsapp group Yang melibatkan whatsapp group yang melibatkan diskusi Sesama pelajar okay? Apa tindakan apa langkah-langkah step by step pencegahan ataupun remediation yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal-hal macam ni eh? ataupun uh, contoh yang lain yang berkaitan dengan undang-undang ataupun berkaitan dengan akta kita tengok pada jumlah pelajar dalam satu kelas okey dan begitu juga dengan freedom of speech eh? kebebasan bersuara ataupun academic freedoms of the teachers eh? untuk mengeluarkan statement sama ada statement tu mungkin bias daripada segi religiously bias ataupun politically bias kita okay, antara isu-isu yang banyak berlaku dalam institusi pendidikan yang mungkin kita tak pernah terfikir pun sebelum ni alright antara klien lain yang terlibat dalam institusi pendidikan yang melibatkan uh, ekonomi bidang ekonomi eh, ataupun business ataupun entrepreneur eh, contohnya mungkin pihak kantin sekolah ok dia punya hak-hak yang tertentu dan pihak sekolah juga punya hak-hak tertentu terhadap entrepreneurs yang berada dalam kawasan sekolah ataupun yang terlibat dengan Kementerian Pendidikan. Okay, ada banyak-banyak kes, eh? banyak kes yang, yang kita boleh tengok. Eh? Contoh macam in terms of uh, pengagihan uh, pengagihan kontrak ataupun uh, perkhidmatan yang disediakan. Adakah ianya melalui Uh, prosedur yang ditetapkan oleh pihak sekolah ataupun uh, prosedur yang bincang sesama sesama perbincangan rahsia okey dalam gelap atau melalui WhatsApp dekat padang golf ke oleh pihak petabi dengan pihak entrepreneur itu sendiri okey itu antara benda-benda yang 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 yang, yang berlaku yang menjadi uh, dis- discussion among the teachers nowadays eh, dalam institusi pendidikan dan banyak lagi tak tak apa yang saya nyatakan di sini adalah apa yang saya berikan di sini adalah contoh-contoh uh, isu-isu yang berkaitan dengan legal dalam pendidikan okey dan antara perkara yang saya baca 2 3 bulan lepas eh, if I'm not mistaken even I managed to watch the videos as well eh, that uh, there there was a uh, one one person one teacher or ustaz i can't remember exactly the, the parents came to the classroom and then asked her to to walk to merangkak uh, sekeliling kelas eh? saya tertanya-tanya uh, bagaimana procedures yang 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 sepatutnya ataupun tindakan yang sepatutnya dijalankan oleh pihak sekolah bagi menangani isu ini dan Apakah yang menyebabkan guru tersebut ataupun ustazah tersebut membuat tindakan drastik tersebut? Eh? Adakah disebabkan oleh ketakutan? Ataupun adakah disebabkan oleh rasa bersalah? Okay, so that's why I came out with this question. Eh? Okay, soalan untuk discussion yang kita akan discuss bila kita ada kelas secara live nanti. Okay, adakah kementerian menyediakan mekanisme yang efektif untuk warga pendidik menghadapi kesan buruk proceeding undang-undang Ada tak wujud? Okey, saya nak awak fikirkan berdasarkan pengalaman dan mungkin diskusi yang pernah berlaku Di antara kamu dengan kawan-kawan uh, Ataupun 
antara perkara aspek lain yang yang kita boleh discuss eh? adakah suatu polisi yang dibuat oleh kementerian sudah diambil kira daripada segi undang-undang oleh kementerian tersebut bagi memastikan pelaksana warga pendidik mendapat protection atau penjagaan secukupnya penjagaan in terms of uh, uh, protection in terms of law lah kalau diimplementasi undang-undang tersebut eh? okay. apakah aspek-aspek yang perlu dihadapi oleh guru disiplin dekat sekolah eh? saya rasa guru disiplin ataupun fellow ataupun warden banyak terdedah kepada kepada kesan buruk prosiding undang-undang saya rasa ini akan menjadi diskusi yang menarik eh? sebab saya tahu ada di kalangan uh, cikgu-cikgu yang 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 dalam kelas saya ni memang fellow ataupun warden eh? yang terlibat secara aktif eh? berdasarkan kepada uh, berdasarkan kepada uh, assignment yang saya baca yang saya baca pada kelas saya yang sebelum ni eh, school and society eh, banyak perkara-perkara menarik yang diketengahkan eh. okey so bagi memahami undang-undang okey penting untuk kita tahu basic legal system eh, bagaimana legal system itu dibentuk eh, ataupun terurus ataupun dilaksanakan secara terurus eh. ada dia punya hierarchy dia okey ada dia punya susunan dia Sebagaimana so, organisasi sekolah mempunyai sistem susunan begitu juga dengan basic legal system bagaimana dia wujud uh, untuk pengetahuan secara umum ataupun secara dasar uh, you can actually go to this to this to this website eh? so uh, I want you to go to this website to this YouTube okay you click on this okay you type it and then click on this and then you put the choose the CC eh? so that dia akan keluar sari kata not terjemahan tapi sari kata because this guy is actually using american accent and he speaks english american english so and he speaks very fast huh? so it will be helpful kalau you gunakan cc tu so you so you, you boleh baca apa yang dia cakap eh? you can you can always pause huh? kalau he if he speaks too fast huh? basically dalam video ni dia, dia basically he try to explain that uh, undang-undang actually memberi kesan Uh, kepada semua dan rangkuman dia lebih luas eh? tidak hanya kepada jenayah semata-mata uh, sebagaimana yang kita faham ataupun yang kita yang saya cuba uh, ceritakan to you all eh? in the beginning of this uh, lecture today saya terangkan bahawa undang-undang tu lebih kepada penjatuhan hukuman dan lebih berkait rapat dengan 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 jenayah tapi sebenarnya tak eh? sebenarnya dia luas eh? contoh yang diberi Even kalau you ambil buku, you buka buku first page, dia ada tulis tidak dibenarkan untuk memfoto state ataupun untuk mencemahkan melainkan mendapat izin penerbit. Ataupun you ambil makanan, eh? you ambil makanan, you tengok ada, oh ada expiry date. Even this expiry date of of the food actually pun uh, represent undang-undang yang eh, berkaitan dengan undang-undang uh, ataupun akta makanan. Eh? Um, <coughs> so, so, Uh, dan dan lagi ya, mahkamah punya tiga fungsi uh, menyelesaikan dispute pelenting, uh, pertelingkahan antara uh, two parties ataupun three parties four party okey berapa banyak ah ha? okey menafsirkan undang-undang okey menafsirkan undang-undang katakanlah undang-undang tu ada buku dia ada dia punya kitab dia so hakim akan menafsirkan undang-undang berdasarkan kepada pertelingkahan yang dibawa hujah-hujah yang dibawa lepas tu dia tengok balik dia refer Okay. Memberi expectation untuk perkara-perkara berkaitan dengan undang-undang berasaskan kepada penafsiran tadi. Okey, katakanlah saya bagi satu situasi di sini ya. Eh. Uh, katakanlah ada kejadian uh, saya hakim. Contoh saya hakim ya. Eh. Okey, hakim, saya hakim. Ah, uh, so sekarang ni ada satu kes di mana uh, lelaki A telah memukul isteri dia. Uh, perempuan B ok A and B pertelingkan antara A dengan B ok uh, sebelum saya jatuhkan hukuman sebagai hakim ok berdasarkan kepada kitab berdasarkan kepada buku undang-undang orang yang pukul bui ni kena dipenjara selama 3 bulan dekat penjara kajak for example katakanlah ditulis macam tu dalam buku undang-undang tersebut ok tapi saya sebagai hakim untuk menafsirkan, saya kena tafsir dan saya kena put into the context. Eh? Saya kena fikir banyak perkara. 
Dan didapati memang memang berdasarkan penghujahan pedakwa raya uh, berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh perempuan B uh, bahawa lelaki A si sang suami tersebut memang pukul B ni. So adakah saya akan masukkan si lelaki tersebut ke dalam penjara selama 3 bulan? Okey. Adakah disebabkan oleh kesalahan tersebut dia perlu masuk ke dalam penjara selama 3 bulan? Okey, jadi hakim yang bijak, macam yang saya kata tadi, hakim yang bijak uh, dan fungsi hakim tu satu untuk menaksikan undang-undang. Okey. Kemudian memberi expectation untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang berasaskan kepada penafsiran tadi. Jadi hakim yang bijak, dia akan dia akan berfikir pelbagai perkara, pelbagai konteks. Perkara pertama, uh, perkara pertama, uh, anda kata hakim tersebut, saya, ha, saya sebagai hakim, mem- memenjarakan uh, sang suami tersebut, saya kena fikir apa yang akan berlaku kepada isteri tersebut. Pertama sekali, katakanlah isteri tersebut adalah sebatang kara. Tak bekerja. Totally bergantung kepada suami. Okay, itu satu. Kedua, katakanlah saya decide untuk memisahkan mereka ataupun saya bagi cadangan mungkin untuk memisahkan mereka saya kena fikir pula in terms of uh, custodial bet, uh, battle hak-hak penjagaan anak satu wife tak bekerja kemudian saya kena fikir dari segi aspek apa yang akan berlaku sekiranya saya letakkan lelaki tersebut dalam penjara selama 3 bulan apa akan berlaku pada pendidikan anak-anak tersebut sara tanggung anak-anak tersebut ok uh, dan bagaimana pula bagaimana pula Sekiranya, sekiranya, konteks lain eh, sekiranya hmm, kegiatan, uh, not kegiatan, aktiviti pukul tersebut, no, no, not aktiviti, uh, insiden pukul tersebut terjadi pertama kali, bukan selalu eh, pertama kali, disebabkan oleh <coughs> berdasarkan bukti-bukti yang saya lihat, Uh, provokasi melampau yang dilakukan oleh sang isteri. Contoh, eh, saya bukan nak, nak nak support kaum lelaki. Bagi saya kaum lelaki kalau bersalah tu salah lah. Pukul perempuan memang tak boleh. It's wrong. Whatever the case is wrong. Okay. Tapi katakanlah, okay, situasi tersebut berlaku. Eh, berlaku provokasi yang melampau oleh 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 pihak isteri, eh, perempuan B. Eh. Uh, jadi adakah saya akan jatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan? Ataupun mungkin, mungkin saya decide, ok, mungkin this is the first time, kesalahan pertama. Dan sepanjang tempoh perbicaraan saya nampak, sang suami ni kerja menangis ya. Menangis tak berhenti. Nampak kekesalan, kekecewaan yang muncul daripada, uh, daripada dia punya riak wajah dia, uh, keinginan dia, untuk melakukan, untuk pergi sesi kaunseling, untuk mengubati uh, perasaan marah yang membuak-buak. Lepas tu saya kena fikir pula, ok, ini disebabkan oleh zaman PKP. Husband and wife tak ada tempat lain nak pergi. Kena duduk menghadap 24 jam muka masing-masing. Jadi, this are the, the scenario yang, ataupun konteks yang saya perlu fikirkan uh, uh, sebelum saya jatuhkan hukuman penjara tiga bulan dekat penjara kajang. Ataupun mungkin saya akan fikir okey disebabkan oleh faktor-faktor sedemikian, faktor-faktor yang telah yang dijelaskan yang saya ambil kira, mungkin saya akan kenakan uh, denda. <coughs> denda berasaskan kepada limit-limit yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Okey. Okey. Situasi kedua. Okey, ini kita tak kita tak habis lagi kita still uh, dalam dalam perbincangan mahkamah memiliki tiga fungsi menyelesaikan dispute seperti lingkahan menafsikan undang-undang memberi expectation untuk perkara-perkara berkaitan dengan undang-undang berasaskan kepada penafsiran tadi. Okey. Okey, saya, 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 saya kasih situasi kedua eh. Jap saya fikir, eh. saya cuba fikir. Ha. 
Okey, contoh lain yang saya boleh kasih ialah uh, berkaitan, still berkaitan dengan domestic violence abuse. Eh? Sebab semalam saya baca ada peningkatan, dalam Malaysia kini saya baca ada peningkatan domestic violence abuse, eh? keganasan rumah tangga. Eh? So, katakanlah uh, ada satu kes yang pasangan A dengan B tadi, okay, lelaki A dan dan perempuan B tadi, rupa-rupanya this not their first marriage, bukan perkahwinan yang pertama. Okey, lelaki A sebelum ini pernah mempunyai uh, isteri yang lain tapi bercerai. Okey. Dan begitu juga dengan perempuan B tersebut pernah punya husband bercerai. Kedua-duanya mempunyai sejarah uh, terlibat dalam dalam perkahwinan sebelum ini bagi kedua-dua uh, bagi kedua-dua uh, A dan B ni. Kedua-duanya terlibat dalam Domestic violence, uh, keganasan rumah tangga. Jadi secara umum, secara umum kalau kita tengok uh, secara umum, okay, secara moral, secara moral secara umum, uh, kemungkinan besar hakim akan lebih untuk menjatuhkan hukuman tersebut kepada pihak lelaki disebabkan oleh fizikal lelaki tersebut. You know, lelaki biasanya secara umumnya secara, secara apa, secara secara meluas dikatakan lebih gagah dan kuat daripada wanita dan selalu menjadi abuser. Uh, okay, nanti saya saya cuba cari yang Malaysia kini punya punya accept semalam. Eh. Wait, eh. semalam ataupun dua hari lepas. Eh. Wait. Okay, ini berita daripada bernama tapi saya baca di Malaysia kini. Eh. 30 kes keganasan rumah tangga di Selangor babitkan mangsa lelaki. Ha. Sebanyak 30 kes keganasan rumah tangga melibatkan mangsa lelaki direkodkan di Selangor sejak Januari hingga September lepas. Okey, Dr. Siti Maria Mahmud berkata dalam tempoh sama juga sebanyak 224 kes keganasan rumah tangga melibatkan mangsa wanita direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan 254 254 kes. So, tak dinafikan wanita lebih ramai menjadi mangsa. Tapi ada kes-kes tertentu di mana lelaki menjadi mangsa. <laughs> Sorry, saya gelap lah. Uh, alright. <laughs> so, what I'm saying is penafsiran terhadap undang-undang tu berbeza-beza berdasarkan kepada uh, dinamik seorang hakim. Eh. So, hakim tu kena tengok balik case by case. Eh. Tak semua case tu sama. Ataupun tak semestinya hukum alam tu sama. Lelaki lebih kuat daripada wanita menjadikan Uh, lelaki tu akan selamanya mem- membelasah bini eh? tak semestinya ada masanya uh, bini pun membelasah suami <laughs> itu contoh contoh saya pun ok sorry eh, saya gelak ok so ok you come back to this to this uh, youtube video eh? so kita akan tengok lagi dalam youtube video ni kalau you tengok you go and click it's very interesting to me it's very interesting ok uh, ada beza di antara mahkamah persekutuan versus other branches of court eh? Uh, mahkamah Persekutuan sebagai yang paling supreme eh? dekat Malaysia ada mahkamah tinggi high court okey so ada mahkamah rayuan eh? appellate court eh? uh, dia ada sistem-sistem berbeza uh, sistem uh, judging dekat judgement of the dekat Malaysia ni berbeza dengan dengan American eh? dengan American dengan British eh? because we basically follow based on the common law of British eh? kita ikut common law British so British dengan American Nah, uh, they have different kind of system, mahkamah, okay. Dan federal court mempunyai kuasa untuk mereview semula keputusan yang dibuat oleh parlimen atau badan-badan badan badan-badan berkanun yang berkaitan. Eh. Kebanyakan banyak undang-undang dibuat di 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 di, di, di parlimen, eh. di, di di gubah, di pindah di parlimen. Eh. Kemudian kalau ada yang tak setuju atau tak puas hati, eh, dia boleh, you know, dia boleh contest again. Uh, dekat mahkamah huh? ada prosedur-prosedur yang yang tertentu. Huh? Okey. Okey, senario ketiga yang terdapat dalam syllabus yang perlu saya jelaskan kepada cikgu-cikgu semua ialah berkaitan dengan extra legal governance eh. Okey, sekejap eh, saya type dulu. Extra legal governance eh. Okey, extra legal governance. Eh. Okey, extra legal governance ni adalah perkara-perkara yang basically tidak tertakluk, tidak boleh disentuh oleh undang-undang. Boleh disentuh sikit. 
So basically saya kata tadi undang-undang ni merangkumi pelbagai perkara, pelbagai urusan kita. Tapi extra legal governance ni menceritakan ada perkara-perkara yang sebenarnya is is difficult untuk disabitkan ataupun untuk di di dikaitkan dengan dengan legal dengan undang-undang. Contohnya Okey, katakanlah saya kasih situasi situasi yang lain eh. Katakanlah lelaki uh, cikgu A menumbuk cikgu B ketika meeting jawatan. Okey, dia berlaku pertengkaran. Okey. Cikgu A kata engkau pemalas. Cikgu B kata tak, aku rajin yang pemalasnya engkau. Dia tak puas hati, dia pergi punch lelaki A, punch lelaki B. Okey. Dari segi undang-undang salah ataupun tak? Of course, salah sebab dia melibatkan kecederaan fizikal. Betul tak? Tapi extra legal governance ni, benda tu termasuk dalam legal governance, not extra legal governance. Tapi perkara lain yang 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 mungkin boleh berlaku uh, daripada uh, ketakpuasan hati tersebut yang basically tak, tak, tak termatuk dalam undang-undang. Contohnya macam membawang. So, cikgu A tak puas hati terhadap cikgu B. So, dia membawang, kutuk, mengumpat. So, what kind of undang-undang yang boleh dikenakan tak awak dengan kegiatan mengumpat berjemaah uh, terhadap terhadap uh, cikgu cikgu B dan cikgu A tersebut? Nothing, kan? Ataupun mengutuk. Contoh, you kutuk. So, benda tu sebenarnya dikonsider as extra legal governance. Okay, contoh yang lain yang mungkin mungkin boleh lebih jelas eh. semua orang dibenarkan masuk ke dalam uh, court chamber uh, what is chamber uh, bilik mahkamah lah kamar mahkamah eh. <coughs> saya pernah masuk saya pernah tengok bagaimana sistem tu berlaku, berjalan <coughs> ada beberapa kes yang yang saya saya pergi yang saya tengok eh. ok <coughs> jadi jadi um, uh, Sekejap saya cuba fikir satu situasi. Eh. Uh, Okey. Katakanlah dalam kes ni. Uh, dalam keganasan rumah tangga ni. Berlaku pertelingkahan antara uh, lelaki, B, uh, lelaki C dengan perempuan D. Dia couple. Married couple. Huh? Okey. Tapi keganasan rumah tangga. <coughs> Tetapi lelaki D ni. Sorry, lelaki C ni kata, okay, uh, wife dia actually mengamalkan black magic. Ha, ilmu sihir, ilmu hitam terhadap dia. To the extent, dia nak kahwin lagi, tak boleh. Dia tak ada hati untuk kahwin lagi. Wife dia mengamalkan black magic. Dia kata macam tu. Saya kasih contoh yang ridiculous eh, supaya you boleh, you boleh nampak eh. Okay. Contoh yang yang tak ridiculous Tak ada dalam otak saya sekarang ni Saya macam blur sikit Okay tak apalah Alright <laughs> Okay uh, Okay uh, Jadi okay Sebagaimana yang telah dimaklumi Setiap orang berhak untuk masuk ke dalam Courtroom chamber Betul tak? Boleh masuk dalam kamar-makamah tersebut Tapi pada hari tu Dia bisik kepada dia bisik, dia beritahu dia punya peguam, pergi beritahu kepada hakim, dia tak nak dis lelaki, datang lelaki, uh, seorang lelaki, duduk dekat mahkamah tersebut. Sebab dia percaya lelaki tersebut adalah Tok Pawang yang mengamalkan ilmu hitam. Jadi dia tak nak waktu perbicaraan tu, lelaki tersebut berada dalam mahkamah tersebut. Jadi hakim basically, hakim basically, boleh meminta, boleh mengarahkan lelaki tersebut beredar daripada menghadiri daripada menghadiri sesi mahkamah tersebut. Okay. Ini dipanggil extra legal governance. Sebenarnya, uh, dia, 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 dia tak tertakluk dalam undang-undang tau. Tapi, dia boleh attend. Tapi, uh, disebabkan oleh situasi ni, okay, you sebenarnya, okay, please, I will remove you. Nampak tak? Okay. Sebab undang-undang mengatakan, Uh, setiap individu daripada masyarakat awam, daripada orang awam mempunyai hak undang-undang yang penuh untuk menyaksikan 
uh, satu apa satu uh, perbicaraan di di mana-mana mahkamah uh, sebab mahkamah itu sebenarnya uh, proses mahkamah itu sebenarnya di, di ditanggung oleh pembayar cukai eh? duit pembayar cukai eh? our system uh, tapi hakim actually boleh remove eh? nampak eh okey uh, Daripada segi satu aspek yang lain eh? ha. Satu aspek yang lain saya, saya cuba padam ni Satu aspek yang lain berdasarkan kepada penal code Penal code Alright uh, Mungkin perkara yang kita boleh fikirkan Contoh yang saya boleh fikirkan ialah Okay uh, Okay Berdasarkan undang-undang kanun jenayah Berdasarkan undang-undang jenayah Ataupun undang-undang basically uh, Seorang lelaki tidak boleh mempunyai uh, hubungan sulit atau hubungan dengan wanita yang telah berkahwin. Wanita berkahwin, seorang lelaki tak boleh ada hubungan dengan wanita yang berkahwin. Itu undang-undang umum. Okay? Tetapi bagaimana sekiranya seorang wanita mempunyai hubungan dengan lelaki yang telah berkahwin? Ha. Jadi apa okay. Macam kes yang, yang, yang mula-mula tadi saya nyatakan uh, Lelaki tak boleh mempunyai hubungan dengan wanita yang berkahwin Dalam hal ni sekiranya ada Sekiranya ada lelaki, uh, Husband bagi wanita yang berkahwin tersebut Boleh mengadu kepada polis Boleh buat laporan polis Lelaki tersebut boleh disasat atau dikenakan tindakan mahkamah Sekiranya disabitkan kesalahan Faham eh? Okay. Tapi sekiranya Katakanlah ni ada seorang perempuan Okey, ad mempunyai perhubungan sulit dengan lelaki yang telah berkahwin. Jadi apa yang uh, jadi apa yang boleh dilakukan oleh dari segi undang-undang terhadap perempuan yang mengadakan hubungan dengan lelaki tersebut, yang lelaki yang berkahwin tersebut dan pengadu tersebut adalah a uh, Si isteri bagi lelaki yang mempunyai hubungan dengan wanita tadi. Kompleks tak? Pening tak saya cakap ni? <laughs> I'm sorry. Okay, ini antara contoh-contoh. Antara benda-benda yang dalam undang-undang yang, yang bagi saya menarik. Ya. Dah jadi macam undang-undang uh, lain. Tak jadi macam undang-undang pendidikan. Tak apa. Okay, this sebagai basic contoh yang saya nak awak nampak. Eh, dalam diskusi berkaitan dengan undang-undang. Jangan marah. Eh. Saya banyak guna contoh. Contoh tersebut supaya you all faham. Eh? Boleh tengok dimensi dia. Okay, alright. Untuk lebih menarik lagi. Uh, okay, kemudian kita tengok pada sistem undang-undang di Saudi Arabia. Kita compare pula. Uh, tadi kita pergi secara umum. Okay, kemudian kita pergi spesifik legal system in Saudi Arabia. Okay. Al-Hukum, read that. Al-Hukum rests with God alone and he has ordained that you should worship not but him. Okay. So this is based on the Quranic verse, eh? okay? Um, ini berasaskan kepada ayat Quran, eh? surah surah Yusuf, eh? ayat 40. puluh. Alhamdulillah, min shaitan rajim, Bismillah, Rahman, Rahim. Ma ta'abudun min dunhi illa asma an samaytumha antum wa abaukum ma anzal Allah biha min sultan, okay? You worship not besides Allah except names you have named them, you and your fathers, for which Allah has sent down no authority on that. Alright. Okay. Inil hukumu illa lillah. Legislation, the law is not but for Allah. Inil hukumu illa lillah. Amar alla ta'abudu illa iyyah. Okay. He has recommended that you worship not except him. Okay. Menaikan dia. Zalika dinul qayyim. That is the correct religion. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. But most of the people do not know. Okay. So, this is very basic. Eh? So, we look into the article. Eh? So, the article one is mentioned that the religion, okay, the deen of Saudi Arabia is Islam. Its constitution, eh, perlembagaan, is the book of God. Most high and the sunnah of his prophet. May God bless him and give him peace. Eh? So, agama rasmi bagi Saudi Arabia adalah agama Islam 
perlembagaannya adalah berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Artikel tujuh, perkara tujuh. Rule in the kingdom of Saudi Arabia draws its authority from the book of God Most High and the Sunnah of His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. These two are sovereign over these regulations and all regulations of the state. Eh? Okay, peraturan ataupun undang-undang di Saudi Arabia, okay, kerajaan Saudi Arabia uh, mengambil daripada buku kitab Al Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkara kedua perkara ini adalah yang paling tinggi mengatasi undang-undang Saudi Arabia dan undang-undang yang berkait undang-undang uh, state ataupun undang-undang negara artikel 48 eh dia kata the courts mahkamah akan melaksanakan ataupun memastikan uh, pelaksanaan kes uh, berasaskan kepada hukum syariah yang sejalan ataupun yang uh, yang satu paralel sejalan dengan in agreement with the indication ataupun bukti-bukti yang dibawa daripada Al-Quran dengan sunnah dan juga okay, dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tidak berlanggar dengan Al-Quran ataupun sunnah. Okey, ini jadi ini adalah asas bagi legal system in Saudi Arabia. Okay, dekat, dekat Saudi ini dia punya kaedah dia. Okey, kemudian okay, kita tengok pada legal system in the USA eh. Okay. Legal system in USA ada beberapa evolusi. Eh? Uh, quite complex. Okay. Uh, I learned about this before a long time ago. Um, you boleh buka pada sini. Eh? Control click. Eh? Okay, saya cuba tunjuk pada awak. Eh? Okay, I hope it can be open. Eh? Okay. Kalau you tengok. Eh? Kalau you tengok. Uh, It has uh, actually di uh, daripada um, kurun ke-16, kurun ke-17, kurun ke-18, kurun ke-19, kurun ke-20. Eh. So, so you can see eh, pada kurun ke-21, permulaan dia pada kurun ke abad sebelum uh, pada 400 BC eh, hingga 399 eh medieval documents, this kind of stuff. Eh. So, kita cuba tengok. Kita cuba klik tengok. Okay, tengok. Undang-undang. Dia berasaskan kepada ancient documents. Eh. Okay. Kita tengok pula. Kita tengok pula uh, yang yang sekarang punya. Eh. Okay. Okay. Dia ada Surahan Jaya. 911. Laporan Suruhanjaya Commission Report uh, 9-11. Eh? Okay. So, ada executive order daripada hakim usually. Okay. Ni Middle East Peace Process. Okay. So, banyak perkara yang berkaitan dengan polisi dengan undang-undang yang sebenarnya ber- berkait rapat. Eh? Yang you boleh tengok. Okay. Ini contoh dia. So, in order for us to understand very well, you have to go. You, we can actually go through one by one. But it's going to be a very... It's not our tax now because this is supposedly to be a tax for the those who are interested to be a lawyer dekat America. They need to learn about this kind of stuff. And this will be, the this document actually will be a reference. Eh? Mungkin de, bila baca-baca, de, when they actually read this document, the, they will interpret based on what they understand untuk untuk uh, conclusion bagi undang-undang ataupun keputusan yang dia buat di court. Eh? Itu antara contoh dia. Eh? Okay. So, Coming back to my PowerPoint. Oh, not this one. Okay. Oops. Where is it? Okay. Antara, antara benda lain yang I think yeah, you need to watch as well. And I want you to watch so that it can be good for our discussion. Eh? Uh, I want you to go to this uh, website as well. Eh? Okay. Let's go. Let's, let's go and watch it for a while. Uh, saya nak klik that, that, that link uh, Tapi saya tak berani nak klik Because kalau saya masukkan dalam recording Saya kena copyright uh, strike 
saya dah kena banyak copyright strike on my my YouTube channel ada satu masa tu saya letak gambar and then I realise that uh, that gambar actually ada copyright eh? so saya kena take down I have to took down my 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 YouTube video so okay you can actually go and click there okay then you belajar pasal legal system in the USA just you can listen just to get a brief overview of what is it Okay, what about in Malaysia? Okay, juga melalui beberapa fasa. Okay, let's look at it. Okay, uh, control click here. Okay, introduction to the Malaysian's legal system and source of law. Okay, kalau you tengok, it's written by the... Dr. Sharifah Suhana Syed Ahmad retired as an associate professor faculty of law University of Malaya okay so you can see the table of contents i want you to go here tengok dia punya early legal system there okay daripada kerajaan melaka kerajaan british kemudian itu yang saya katakan berkaitan dengan common law british datang jajah kita case law ataupun common law as a principal source of law digunakan untuk meng mengadili perkara-perkara ataupun disputes disputes yang berlaku pada ketika tersebut dan common law ni telah diadapt dalam sistem kita so you can actually refer to the history eh? Suruhanjaya itu dan Suruhanjaya yang Suruhanjaya Suruhanjaya terlibat dalam sejarah yang actually terlibat dalam pembentukan undang-undang eh? so you tengok the modern era kita ada federal constitutions perlembagaan kita kita ada akta-akta parlimen Uh, enactments, undang-undang negeri, okay, undang-undang tambahan, legislation subsidiary, okay, lepas tu dispute settlement, kita gunakan court system kita, ataupun ada alternatif bagi dispute resolution dia, itu yang saya kata tadi, eh? the application of the English Commons Law and Rules of Equity, limitations under the Civil Law Act, 1956, ini sebelum kita berdeka lagi, And then the International International Treaties Convention and the Positions of Islamic Law. Okay, sebab Muslim kita kat Malaysia kita ada dua sistem. Uh, we have a civil court, civil law, and we have a syariah court applied to the Muslim. Okay, then this kind of thing become political issues. Huh? Kalangan non-Muslim and Muslim as well, pertelingkahan disebabkan oleh isu-isu yang dalaman. Eh? Isu bukan kaya isu dalaman, eh? isu-isu undang-undang tu sendiri. Okay. So, the skill, this is going to be very interesting. I love reading this. Okay, I want you to read this. Okay, this kind of stuff. Contoh macam adat tu menjadi undang-undang. Macam mana adat tu menjadi undang-undang. Adat pepatih, for example. Okay, in terms of the British era. Okay, bagaimana legislation tu cuma tertakluk pada Penang, Singapura and Malacca. Tapi bagi-bagi negara lain, bagi-bagi negeri lain di bawah di bawah uh, undang-undang adat istadat Melayu. Okay. The enactment, enactment dia. So, there are so many things. I, bagi saya, uh, bagi saya, okay, bagi saya, uh, this is interesting. Bagi saya, saya suka. Because, uh, dia bagi uh, perspektif yang, yang yang berbeza to me, eh, cara you actually see the stuff. Eh. Okay. Okay, alright. So kita ada this is the court system in Malaysia. Kita ada uh, ini yang kata, ini yang saya kata mahkamah rayuan tu. Kita ada mahkamah tinggi Malaya, kita ada mahkamah tinggi Sabah dan Sarawak. Okey, tak puas hati pergi kepada Court of Appeal. Okey. Kemudian pergi kepada Federal Court. Dekat 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 US panggil appellate app, appellate court, eh? Mahkamah rayuan eh. Alright. Okay. Okay. See, the federal constitution declares that the constitution is the supreme law of the federations, while Islam is the religion of federation. Okay. Ah. So the secular basis of the Malaysian legal system was, uh, was explained by the Supreme Court in the case of Che Omar. Bain Cik Soh versus Public Prosecutor. Okay. So, basically, keputusan suatu law itu akan menjadi presiden. Presiden ni akan digunapakai 
oleh hakim untuk menentu keputusan okay, this kind of stuff eh? so you can read more if you have husbands ataupun adik yang mungkin dalam bidang undang-undang I think they can actually explain better than me in terms of in terms of this kind of things related to the undang-undang Okay, let's coming back to to our powerpoints. All right. Okay, so for educational legislation in Malaysia, ada akta-akta yang saya nak awak tengok. Ada ada few, I already put it there. Saya akan select few of this and kita kita akan discuss, saya akan bawa kes-kes yang mungkin kita boleh tengok dan kita discuss eh. Uh, secara so overall secara keseluruhan uh, i guess this is all for the introduction uh, kita dah ada dua introduction minggu sebelum ni saya jelaskan tentang polisi minggu ni lebih kepada undang-undang in insyaallah uh, if you have time insyaallah we going to discuss more saya akan bawa kes-kes supaya kita boleh tengok kita boleh nilai and this is actually give us exposure to become a better educators menjadi pendidik yang lebih bagus eh. so terima kasih thank you for listening insyaAllah uh, we finish our class today by uh, Umur Kita uh, sorry uh, Tasbih Kifaran Surah Wal Asr ok thank you very much bye